一场战争呢即将来临，有三种人那是必须上战场的。如果说你不去呢，你将受到严厉的一个惩罚。首先呢，就是现役的一个军人啊，如果战争来了，士兵们呢不再离开军队，不再探亲，不再休假，现役军人呢要尽快归队备战，随时呢准备上战场。那第二个就是预备队和配伍的一个军人啊，接到通知后呢，他们立刻的准时集合。伸着那厚重的一个军装，随时呢返回部队。最新规定如下啊：未满26周岁者，一等学位免职； 3 2岁以下呢为二等学历； 4 0岁以下呢为第三层； 5 0岁以下的为第四度啊。三就是如果战争严重而且非常广泛， 3 6岁至45岁的男性公民呢将直接参军参战。四呢就是运输部门啊，第一时间呢将集结人员运回部队。那么有些人如果说不想上战场，或者说拒绝服兵役怎么办？那我国刑法就明确规定，犯战逃罪的，处三年以下有期徒刑；构成逃逸罪的，处三年以下有期徒刑；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑、无期徒刑或者是死刑啊。那么这三种抗服兵役情况如何处理呢？那第一类就是拒绝逃避兵役登记和起检的；二就是应征入伍拒绝逃避征兵的一个公民；三就是拒绝避免参加军事训练、服兵役征兵的预备人员。区级人民政府呢，强制服兵役义务可以处。注意罚款，这些人呢，将来呢都不得被聘为公务员，或者是按公务员法管理的公务员啊。两年内呢不得出国或者是留学，他还会影响他们的孩子和未来的一个政治进程。最后我想说的一点就是，保家卫国呢，那是人人有责，不管你有钱没钱。去不去呢？那都是不可能的，因为当你享受和平和宁静时呢，你邻居家的孩子呢，可能正在为你守卫国门。